海贼王里那些视觉感超帅的果实能力，大多数果实能力都能通过开发达到很强的程度，不过其帅气程度还是有高下之分的。能同时具备压迫感和视觉感的果实能力，自然就是一些自然系了。轻质的冰冻果实，一言不合就直接开动，视线之内万物冰封的感觉简直帅炸。没错，冰冻果实还赋予了轻质非常潇洒的状态。除了对战卡普的时候用出了浑身解数，大多时候轻质打架只是简单的擦肩而过就能秒人于寒风中。这种压迫感，就看明哥从轻质身边走过，明哥慌的一批的感觉都快溢出屏幕了。次选的岩浆果实，岩浆果实拥有火山喷发般的力量，加上次选的性格，岩浆果实就给人一种很爆裂的感觉。不管是地毯式轰炸的流星火山，还是旺旺碎冰冰的大喷火，次选的能力不得不说还是挺帅的。黄猿的闪闪果实，闪闪果实的帅还不单单是果实能力的帅，加上黄猿本身就潇洒的身姿，才能体现极致的飘逸。泽法曾说黄猿太依赖果实能力，不过黄猿靠闪闪果实，有顶级踢技光速踢，有顶级剑术天冲云剑，有顶级移动八尺镜，有范围伤害八尺穷勾玉。话说有这么一颗酷炫的果实，谁都不想再努力了。艾尼路的响雷果实，虽然哥已不在江湖，但江湖一直有哥的传说。响雷果实依然是最强的果实之一，主要是艾尼路把这颗果实玩得太过顶级。艾尼路太古里打出了雷兽系列技能，至今依然是很帅的技能。强化自身的雷神炸倒了雷影，遇到个橡胶人是艾尼路倒的血霉，但果实的视觉感拉满也是没毛病的。萨博的烧烧果实，除了帅一无是处的烧烧果实，不管是艾斯还是萨博，用起来都很帅。即便现在成了狗都不吃，但凭借非常有辨识度的果实外形，还有上手就有的帅气能力，还是可以算得上一颗好果实的。然后是动物系，说实话，推进城里的那几个动物系果实真的和帅不搭嘎。当然，现在大多数动物系也不好看，但是自从马尔科的不死鸟果实登场，幻兽种重新定义了动物系果实的帅。在那一刻，他甚至力压了二舅闪闪果实的光辉。这颗幻兽种果实，配上小马哥痞帅的气质，那是相当帅了。大河的大口真神，传说中的狼神，再加上大河底子很好，变身人兽形态的时候非常帅。那一条毛茸茸的大尾巴居然也是渐变色的，而且还有粉红色肉垫，酷酷的可爱。身上还会缠绕冷气之环，看起来不同于燕云披肩，非常独特。战国的大佛，虽然都是人人果实系列，战国的逼格显然比乔巴的老百姓高多了。变身的时候会有金光乍现，都说闪亮果实和金金果实值钱，看样子战国这一尊大金佛缺钱的时候在身上蒯两下子，那也价值不菲。主要是一掌拍的黑胡子海贼团人妖马翻就很帅了。凯多的青龙，原皮凯多就一般般吧，但凯多龙形态的时候还是相当帅的。而最帅、最协调的形态就是人兽形态，凯多身材比例也变得好看了，健硕但不臃肿，加上蓝色半包龙鳞，拖一条龙尾，蝙蝠侠同款面试，看起来还是非常威猛霸气的。路飞的尼卡，路飞二到四档各有各的帅，但五档的极致飘逸感，这一次还真的多亏动画组，比如路飞五档的状态、二档的姿势，这个画面真的超帅。不过近看还行，一动就破功，打起架来嘛就开始走搞笑路线了。然后是超人系，超人系是目前数量最多的一类恶魔果实，但其实要说能力有多帅的还真不多。白胡子的阵阵果实，阵阵果实被誉为最强超人系，强大的破坏力可以震动大气、碎裂大地、搅动大海，让天地震颤，还可以将强大的震动波附着在手脚或者武器上，形成一个很帅的球罩。加上白胡子经典的握拳挥臂的动作，在伤害还没出来之前，光听碎裂的声音就能感觉到破坏力了。而这个经典动作已经成了阵阵果实的标志，所以只要挥出这个动作，总感觉自己能打出成倍的伤害。罗的手术果实，手术果实帅，主要还是罗本人用的帅。作为海贼王里的手势大师，罗法本来并不张扬的手术果实，玩转于指尖和刀剑之上，配合沉稳的气质，让手术果实成了一种很帅的能力。明哥的线线果实和罗差不多，帅的或许不是果实能力本身，而是标志性的使用方式。明哥是把线线果实开发到了登峰造极的地步，非常全能，特效不差，但用起来就是很帅的感觉。布鲁克的黄泉果实，现在布鲁克的黄泉果实是越来越像冰冻果实了，配合上布鲁克优雅的剑术和飘逸的小滑步，帅气程度媲美精致。除了冰冻能力，灵魂才是主打。蛋糕岛和大妈过招，不管怎么样，气势上不能输，遇强则强，灵魂之王。藤虎的重力果实，大将的果实都主打一个破坏力。藤虎拽陨石，帅的不是陨石，而是藤虎挥刀时的一气呵成和之后的潇洒从容。不过藤虎是唯一一个超人系大将，所以在陨石范围内，他拽下来的陨石自己也得劈开闪避，可谓是狠起来连自己都砸。金狮子的飘飘果实，飘飘果实和重力果实很像，不过飘飘果实主打一个漂浮，金狮子的海贼船甚至都不是船，而是很多飘起来的岛，帅的独树一帜。飘飘果实最 bug 的是，可以利用漂浮的属性控制很多东西，让金狮子间接拥有了其他果实能力的效果，像是控制沙土，这是沙沙果实；控制风雪，这是雪雪果实；甚至控制海水，并且可以凹成狮头等的造型，看起来很帅，很有压迫感。不难看出，以上这些堪称经费刺客的果实能力，甚至燃烧了大半的经费。所以平平无奇的果实能力不一定就弱，但很帅的果实能力一定很强就是了。海贼王里那些超帅的 T 技姿态，要说最有观赏性的技能 ，T 技必然要有，毕竟漂亮的 T 技可以让身体姿态极致舒展，大开大合之间又感觉很有力道
P 的好看，这主要还是多亏了黄猿的体态，身上总是展露出一种吊儿郎当的从容。黄猿的踢技姿势通常变幻莫测，不固定，但并不影响那一脚一脚的干净利落，行云流水，非常舒展。一脚一个超新星，而且由于很多架打得都过于轻松，黄猿还习惯把双手插在兜里，加上飘逸的披风，堪称是海贼王里打架姿势最拽第一人。就连被路飞给扔出弹头岛的时候，黄猿居然还双手抱胸贴海飞行，风骚且优雅，还得是二舅马尔科的 T 技，不死鸟果实的小马哥主要是靠 T 技输出，毕竟一波猛冲，然后一个加速飞踢过去，连大将都难顶，尤其是踢黄猿的倒挂和踢青雉的一记空中转身后踢，体态非常帅。只不过踢的黄猿拆家，青雉掉线，两位大将多少有点眼了，但这两脚也属实到位。最帅的当属是马尔科一挑二进和鬼音。先是一招青莲宴把剑给压住，接着就是一记翻滚吸踢跟上，这一套属实把剑打得有点懵。踢奎因的时候也是一记飞踢，但和青雉那一次不一样，这是少形态的踢击。这招名叫鹤爪的踢击，可是把奎因给踢得不轻。一波压制后，马尔科摆出一个 pose 表示，踢的帅不是重点，重点是马哥我打的竟是些高端局。萨博的踢击也很帅，虽然萨博平时不大用腿，但是获得烧烧果实之前，萨博有多年体术基础，腿上功夫肯定也不差。最帅的就是巴杰斯偷袭虚弱期的路飞的时候，萨博冲出来保护路飞的那一脚，这空中一字马简直太帅了！这一脚踢出了腿长一米八的气势，而且踢完之后还有一个身体回旋的动作，这也太舒展了。然后稳稳落地，萨博这一脚很可以，直接把巴杰斯给踢懵逼了，被萨博用水管指在地上。女性角色里面也有精通踢技的，雷九、卡利法还有那个海军中将朵尔看起来挺会的，而女帝算是最有代表性的一个。女帝的 T 技特点兼具观赏性和力道，而且还能配合果实能力石化。女帝的招牌清场 T 技和山治的那一招宴会桌旋转踢很像，不过因为女帝经常穿旗袍，当这双大长腿从开叉处露出来的时候，就已经从视觉上把敌人给秒杀了。再加上飘逸的长发，这观赏性自然是独树一帜的。而女帝的单体 T 技主打一个高跟鞋的尖锐凶狠，而且女帝在大长腿提出的同时，有时候会有双手朝后爆发的姿势，这就显得女帝的 T 姿更加妖娆美艳了。当然，如果想让女帝的踢姿更凶一点，必然还要加上路飞的 buff。此时，女帝就会变成为爱冲锋的纯爱战士，一招大方向脚去单挑巴雷特。卡卡库利的踢技，卡二不管是使用武器还是霸气、体术、果实能力，都达到了精通的地步，非常全能。卡二的踢技主打一个一寸长一寸强，毕竟身高差距太大，路飞还没卡二的腿长。在两人开局的战斗中，卡二经常是踢的路飞好一会儿都落不了地，让路飞根本都没有近身的机会。卡二的踢姿并不花里胡哨，简单实用，稳准狠。有时候也会配合果实能力一起使用，不仅可以附加果实效果，更加灵活。本来就有的大长腿优势，自然也可以伸出去更长。路飞平时一言不合就亮拳头，这其实也很容易忽略。路飞也是有很强的 T 技的，光是一个最经典的 T 技招式——橡胶印章，没挂档的时候就有，现在已经开发到五档版了。不过路飞的 T 技很多时候并不追求什么招法和姿势，只要能打出伤害就行，无招胜有招，倒也符合路飞平时的战斗风格。也就这样，路飞的 T 技和他的无上大托盘才能互相成就。八宝水军栋梁老蔡的 T 技，老蔡家有代代相传的八冲拳奥义，当然这主要是一种 T 技，配合强大的武装色霸气，将八冲拳的冲击波集中在脚上，可以打出威力极强的伤害。其最强的姿态就是用后脚跟从上往下砸向敌人，非常像山治的那招粗碎。老蔡的 T 姿虽然比较单一，但攻击力很强，纯粹的实用派。在对战拉奥技的时候，老蔡只需要这一招就可以将重回年轻力量后的季老头击败，冲击力还连带地面一起被凶狠的劈开。说到帅气 T 技，不可能没有山治。山治的 T 技风格兼具美感、力量、标志和爆发力为一体 ，T 技姿势多变，山治就堪称是 T 技的百科全书。山治五花八门的 T 技里，转身后踢系列最为之帅，不仅是姿态舒展，而且看起来力道非常足，经常作为必杀技出现，是山治的招牌系列。比如东海篇的羊肉 shot， 击败了与其对位的阿龙的空手道干部；长练岛的木西行斩 shoot， 击败了分槽头的干部汉堡。清场海上列车时的一招油炸手肉，爆头了一个 CP 人员，将其踹到头卡在了车顶外面。冰火岛的恶魔风角复肉 strike， 这一招是复肉 shoot 的恶魔风角强化版。山治先是转出来恶魔风角，以一只脚作为支撑，加上强大的爆发力，加上脚上的赤炎轰击敌人腹部，将其击飞出去。这套旋转爆发动作一气呵成，当时将维尔哥直接盯进了墙里。最强的一招转身后踢，那就是在和之国觉醒的魔神风角牛肉爆裂了。怒气值拉满，用出前所未有的攻击力，加上蓝色爆炎攻击敌人，直接击败了奎因，并将奎因打出了鬼岛。山治的踢姿不仅多，在平衡了飘逸感的同时，还个个都周整标志，力量十足，姿态凌厉。海贼王里教科书式的踢技，再加上山治常年的西装穿搭，有时候暴徒，有时候绅士，那可更是帅的没边了。黑胡子海贼团十一人各自的果实和实力，吃下恶魔果实也许不能保证会变得很强，但有时候确实是简单高效直接提升实力的办法。现在基本上可以确定，黑团全员都拥有果实能力，再加上他们很多人都推荐成六层囚犯，实力早已不可小觑。
黑团提督黑胡子，外加十位船长、十一人的主力配置，也和最终草帽团的主力配置对得上，迟早会是草帽团的一大劲敌。其中一号船船长舵手巴杰斯，绰号冠军，最早的黑团船员之一，超人系莉莉果实能力者。一直以来，巴杰斯最大的战斗特点就好似一生用不完的巨大蛮力，极度好战且扛揍，手臂可以挥出一股冲击波，威力足以扫塌一片建筑。早在德岛抢夺烧烧果实期间，巴杰斯就展示了自己的力量，曾将一名巨人扔至半空，在预赛中以碾压的姿态获得 A 区冠军。在决赛中，靠着手臂上的装置，以一招波动肘击把一只斗鱼轰飞老远，并把观众席砸出一个大坑，打出了一种天地震颤的感觉。虽然巴杰斯一向是不服就干的风格，但也很阴险，能干出趁路飞虚弱搞偷袭，用萨博没能救艾斯这种话搞萨博的心态这种操作。最终，巴杰斯被愤怒的萨博碾压击败。但后来，身受重伤的巴杰斯偷渡革命军返航的船来到了革命军总部，是黑团捣毁革命军总部，获得其军火的功臣。获得莉莉果实之后，巴杰斯的怪力更加恐怖，可以搬起一座山。作为敌人，巴杰斯这种非常的恶心，但作为黑胡子的干部，这种什么脏活累活都能干，既能当战士，也能当小人的干部，因此也深得黑胡子的重用。巴杰斯的实力也许不如黑团的个别船员强，但依然是一号船船长、二号船船长溪流，绰号宇之溪流，超人系透明果实能力者，前推进城看守长，性格残暴，常常以屠杀犯人取乐，被麦哲伦给关到了推进城六层，并没收了名刀雷雨。在黑胡子入侵推进城期间，麦哲伦原本还想着让西流去镇压黑胡子，将功赎罪。结果西流在拿到佩刀的那一刻，直接秒杀了一群狱警，随后投靠黑胡子，并提供了解药。在蜂巢岛，西流已经获取了阿布萨罗姆的透明果实，将莫利亚砍伤。后来在卡普登岛时，西流又企图偷袭克比，其实已经被卡普给察觉了，可见剑纹色是能有效针对透明果实的，只不过是卡普主动推开了克比。透明果实的确能在乱战中增加偷袭的成功率，但在强大的见闻色面前，不知道其作用还能发挥多少。不过溪流在当看守长时就和麦哲伦齐名，麦哲伦能放出溪流镇压黑胡子，也可见麦哲伦对其实力的认可。而青志立场不明确，所以一般都认为溪流才是黑团的二号人物。三号船船长狙击手范奥卡，绰号音乐，最早的黑团船员之一，超人系瞬移果实能力者，眼睛上一直戴着背镜，手里拿着一把名叫千鹿的鸣枪。早在加雅岛就展示了在肉眼难以企及的距离，连打三只海鸥的狙击技术。目前，方奥卡获得了瞬移果实，可能这种果实本身并不是多么强大，但论功能性，瞬移一定是简单但很实用的能力。尤其是这果实给了一个牛逼的狙击手，能直接把机动性给拉满。当然，方奥卡也可以用瞬移果实救人，让方奥卡一向沉着冷静的性格得以充分发挥。你们只管冲，我负责救。四号船船长阿巴罗皮萨罗，绰号恶阵王，超人系岛岛果实能力者。恶阵王的果实能力挺有意思的，算是民歌团皮卡的实施果实能力的升级版。岛岛果实能力者可以和整座岛屿同化在一起。岛上的一切都可以加以控制，不仅能让岛屿做出任意的姿态，甚至能让岛屿说话和移动。由于本身就有岛屿，所以他也能感受到岛屿上的风吹草动，并能在岛上任何地方出现。这是最牛逼的基地守卫者。但这颗果实也有很致命的缺点，那就是它和岛同化在一起的时候，一旦这个岛受到攻击，其伤害也会反馈给自身，这堪称是一个巨大的活靶子。所以卡普和克比一人给了风潮岛一拳，直接把恶阵王给锤了个半死。五号船船长航海士拉菲特，绰号魔鬼警长。最早的黑团船员之一，拉菲特曾经做过两件非常蹊跷的事情。一次是老沙被打败后的七五海会议上，拉菲特悄无声息地潜入了玛丽乔亚，没有引起任何人的警觉。拉菲特的目的是推荐黑胡子当七五海。第二次是黑团离开推进城的时候，拉菲特用一种催眠手段催眠了狱警。下达的催眠命令是，只要是军舰就一律开门。路飞小队第一次是靠小冯开门，而此时他们正好抵达了海军本部一方的正义之门，也赶巧了。所以巴基封神的背后，实际上是拉菲特的默默付出。虽然目前还没有给出拉菲特到底是什么能力，但在入侵推进城的时候，拉菲特曾经变出一双白色翅膀，可以飞行。显然，这和空岛人那种近乎于装饰的小翅膀不同。拉菲特应该也是果实能力者，可能是动物系。六号船船长卡特琳娜戴蓬，绰号玄月猎人，动物系全犬果实幻兽种九尾狐形态，被称为史上最凶恶的女囚犯。他的猎人绰号不仅是因为杀人如麻，他还有一个很变态的癖好，那就是喜欢收集美女的脑袋，所以专门猎杀一些漂亮的女海贼。他腰间佩戴一把西洋剑，看起来也是一名剑士。然而最强大的还是他的九尾狐果实，可以完全模仿其他人的全部特征，包括身高和衣服。曾经变成阿布萨罗姆，连莫利亚也看不出端倪一点。果实能力很像小冯的模仿果实，但九尾狐这个并不需要触摸别人就可以模仿，有些时候会很难处理它。七号船船长圣胡安恶狼，绰号巨大战舰，超人系膨胀果实能力者，也有翻译成巨巨果实或者大大果实。他本身就是巨人族，但他不仅比普通的巨人族还要大。身为古代巨人族的小奥兹也只有三十八米，运果奥兹也只不过六十七米，而圣胡安恶狼有一百八十米。尽管身体如此巨大，但两年前他似乎并不是果实能力者，因为他曾经大半个身子都泡在过海里。出现在蜂巢岛的时候，他正躺在岛上睡觉，就仿佛
八号船船长巴斯克乔特，绰号大酒，超人系九九果实能力者。这个果实除了能满足他喝酒的爱好，似乎还没有展示更多的作用。只知道其中一个能力是可以造出很多酒精泡泡，供人在上面飞行。还有一招名叫九号炉火的技能，通过喝酒来喷射火焰，非常像杂技里的喷火表演。九号船船长船一独 Q， 最早黑团的船员之一，超人系变变果实能力者。看外表可能很难想象，二十八岁的独 Q 是黑团最年轻的船员，但却一副最病入膏肓的模样。独 Q 的果实能力倒是跟他的定位很契合，而且还有比较恶趣味的玩法。之前就用能力性转了螺，该说不说，女版的螺还真的挺性感的。包括他的那只名叫壮壮的马，也是跟他同病相怜的样子，连他的马都吃了幻兽种天马形态果实。黑团对果实能力的狂热，已经到了一家人都要整整齐齐的地步。十号船船长酷赞，这个就很熟悉了，原海军大将青志，自然系冰冻果实能力者，实力的话自然也是毋庸置疑。在卡普登陆蜂巢岛时，青志显然看不上黑团这些干部的实力。青志现在到底怎么想的，还是很让人迷惑。看起来比较迷茫，但面对卡普的时候，又显得没留什么情面。不过感觉青志应该不至于和黑胡子能有太多共情的地方。然后是黑胡子，各方面也不用多说，目前手握暗暗果实和阵阵果实，蛰伏三十年，然后两年时间从零上进到二十二亿四千六百七十万，再到现在的三十九亿九千六百万，这都堪称是另一个主角了。新仇旧账，路飞和黑胡子终有一战。只不过比较离谱的是，黑胡子居然盯上了女帝的甜甜果实，主要是黑团全员都有果实能力了。黑胡子抢女帝的果实给谁用呢？黑胡子自己用甜甜果实美搂美搂别人，一顿输出，那画面简直了。不用他美搂美搂，但凡看到这个场面的人，想必自己就想实话了。由于黑胡子团总是做出刀口上舔血的事儿，两年前登场没少被人家秒，就有一种这帮人粗糙且不强的感觉。但看下来，黑团实力真的挺强的，而且黑胡子掠夺果实也不是乱抢，他们的果实能力有的并不是多么极品，但都是非常匹配自身的特点，能让他们在战斗中优势最大化。所以，这么一个懂得折服、猥琐发育并一招制胜的海贼团，必然是去往拉夫德鲁路上的最难搞的一个拦路虎。海贼王里那些戴过路飞草帽的人，路飞的草帽从罗杰传到红发，从红发传到路飞，这顶草帽也是路飞最重要的物品。之所以重要，也是因为草帽上还寄存着路飞和红发的见面归还的约定。所以，路飞能把草帽放心的交给谁，也可见那个人对路飞的重要性。娜美毫无疑问就是排名第一的草帽女郎。娜美光是戴草帽的次数就足足有五次。一次是在可可西亚村最经典的，娜美哭着向路飞求救，路飞直接就把草帽按在了娜美头上，给了娜美前所未有的安全感，直接把娜美给征服了。第二次是在慈孤岛，路飞先是为了去救被雪崩带走的山治，把草帽盖在了生了病的娜美身上，安抚娜美。虽然冰天雪地，但路飞这一举动实在是太暖了。后来路飞背着娜美爬雪山的时候，草帽也是在娜美的身上。第三次在空岛和艾尼路战斗的时候，路飞也是主动把草帽交给了娜美保管，而且这顶草帽同样也是赋予了娜美勇气。或者说让娜美真情流露了，娜美宁愿什么都不要了，也不愿抛弃伙伴。还有两次是剧场版，一次是《发条岛的冒险》里面，路飞主动把草帽交给了娜美保管，然后是特别偏二里面，娜美也是一直带着路飞的草帽帮他保管。不仅如此，平时路飞的帽子如果有破损的话，这些针线活也是娜美帮路飞缝的。艾斯的生命卡也是娜美给路飞缝在帽子上的。虽然女帝很爱路飞，但露娜的羁绊一直是坚不可摧，也不是没有原因的。然后草帽团里另一个草帽女郎罗宾，罗宾这个就比较奇特了。罗宾呢，船是自己上的，草帽也是自己拿过来戴的。当时罗宾拿草帽的时候，都把路飞给气变形了，而且那个时候才刚刚经历完威士忌山峰。后来回顾的时候，就会默默的心想：罗宾，你完了，等着上船吧，这算是预定伙伴了。所以那个时候也很流行，谁带了路飞的草帽，谁就是下一个伙伴的草帽定律。不过后来尾田也就没再玩这个梗。然后是乌索普，在长链岛，路飞戴上了能赋予人力量的爆炸头假发套，而草帽则是交给了乌索普保管。路飞能主动把草帽交给男人，这实属罕见。当然，路飞肯定会放心的把草帽交给任何一个伙伴。不过，乌索普则是唯一一个戴头上的男伙伴。然后是女儿岛的一个战士香豌豆，这个也是个意外。但香豌豆确确实实也属于戴过路飞草帽的人，他是趁路飞昏睡的时候偷戴的。然后路飞发现了，就被瞬间夺回去了。而且香豌豆不仅是女儿岛第一个戴路飞草帽的人，还是第一个拔蘑菇的人。看来能让女帝吃醋的人还真不少。两年后，路飞就很少把草帽给交出去了。不过和之国出现了一位草帽萝莉，那就是小玉。小玉把自己过生日才舍得吃的一碗干净米饭给了路飞吃，自己去喝污染的水源去充饥，因此小玉也生了病。而且小玉认识艾斯，认艾斯当大哥，路飞也是继承了这份感情，心甘情愿的把最珍贵的草帽戴在了小玉的头上。除了这些戴过草帽的人，微微算是比较特殊的。微微曾经两次被路飞托付草帽，一次是在小花园，路飞为了让受到暗算的东丽冷静一下，让微微拿着草帽离远一些。这个举动可以看出微微在路飞心中的地位。倘若微微知道这顶草帽对于路飞的意义，自然是更加感动的。第二次是在阿拉巴斯坦战记里面，路飞卷土重来，第二次去打老沙的时候，路飞也是主动将草帽丢给了微微保管。虽然路飞两次托
单单就说路飞把草帽扣别人头上的经典画面，其实并不多。除了娜美，就是这块石头，而且这石头一戴就是两年，可见这块石头的地位不次于任何一个伙伴。这块石头旁边有一棵长得很像萝卜的树，它散发的气味可以驱散野兽，所以也默默守护了这顶草帽两年。而且这块石头也默默见证了路飞两年的成长和蜕变。哦，该说不说，就这块石头和路飞的羁绊，这石头最后不上船都说不过去了。卡普一拳，这四个人最高兴。卡普用一拳定义了什么叫做活着的传说。不过这倒无所谓，卡普的实力不需要证明。但是卡普这一拳倒是给这几个人的含金量证了明。首先就是给马尔科的不死鸟证明。小马哥说，顶上战争这老头跳起来就给了我一拳，后面就缠了点绷带，被人说了几百集。现在知道谁是真正的不死鸟了。所以马尔科也许不是最强的黄妇，但一定是最扛揍的黄妇。以前是小马你行不行啊？上来一下就要倒。现在是马哥身体就是好。小马哥表示要问我跟大将有多少差距。我顶上战争能扛卡普一招，后来青雉也就能扛卡普一招，四舍五入没差。原大将青雉作为卡普的大弟子，被打得跟亲孙子似的。那卡普的爷爷果实，他打谁都像打孙子。我缠两圈绷带没毛病吧？但是不死鸟之所以是不死鸟，顶上战争打完，马尔科说自己除了有点脑震荡和落枕，皮外伤全好了。等会儿你看看青雉爬上来，他脸花不花就完了。第二就是给青椒大海贼身份证明。青椒也是旧时代的残党，三十年前赏金五点四二亿，而且拥有三色霸气。但是起初并不觉得青椒有什么大海贼的气势，不过现在一想，能轮得到卡普或者战国这等人亲自出手或者督战的海贼，那得是什么级别？罗杰、白胡子、金狮子、巴雷特以及现在的黑胡子团，青椒当年有这个待遇，确实也得算大海贼行列。主要是卡普在战前还专门练平了几座大山，这事儿青椒能吹一辈子。至于后来青椒的头又被路飞给打回来了，可以理解为年纪大了，骨质疏松。第三，为卡普自己顶上战争的狠话证明。当时卡普说自己会忍不住杀了萨卡斯基，所以这件事儿现在最高兴的人应该是赤犬，而且是劫后余生捡回一条命的那种窃喜。赤犬不光得是给再生父母战国转个大红包，高低还得给战国磕一个。毕竟青雉赤犬大战十天将将分出胜负，结果卡普热了个身，一秒解决青雉。不知道赤犬得知蜂巢岛的战况后，会不会有一种想连夜卷铺盖的想法？就当时顶上战争那种情况，把赤犬海底落下的就不是白胡子了，而是卡普，而且是追着锤到死的那种。第四就是给斧皇门卡，目前为止海贼王里最强战力证明。不管卡普追着罗杰跑，还是一招秒掉原大将，斧皇表示就这老头，别开玩笑了，他会打架吗？你看他当年不是我一斧子的事儿吗？因为斧皇门卡自知自己的实力太强，会台崩海贼王的战力系统，所以就早早下线归隐山林了。要说斧皇的真实实力，卡普打洛克斯的时候也没流这么多血，没开这么大口子。所以斧皇这一斧子秒杀洛克斯不过分吧？最后又想起了卡普对艾斯路飞的心里话：如果你们成为优秀的海军，爷爷就可以名正言顺的保护你们了。卡普确实也可以做到，但是最搞的是，卡普真的想说：家人们谁懂啊？我培养了五个精英，四个不是海贼就是革命军，还有一个被你们抓了，这能不急吗？不过说实话，海军现在这半死不活的样子，确实得需要一场这样的胜利。那终究还得是看英雄卡普。草帽一伙的真实性格，乌索普老嫂子。说乌索普是老嫂子，不光是他跟船上所有人都能玩到一起去，还有他和娜美罗宾两个女生的关系处得非常融洽，既不会像索隆那样油盐不进，也不会像山治那样进得太多，非常会捕捉女生的心理。平时遇到什么事儿也是啰里吧嗦一套一套的。在第二百八十一集的片尾小剧场里，草帽一伙变成了大婶，只有乌索普大婶是最传神的。他那个一边聊天一边摆手的姿势，真的是和他老嫂子的性格极度匹配了。索隆大冤种，索隆有时候高冷，有时候机智，不过这都是表象。索隆最擅长一本正经的搞笑。因为索隆不仅能把别人带沟里，他也会被别人带坑里去。路飞乌索普找索隆玩捉迷藏，索隆嘴上说你们几岁了，但是当乌索普用激将法击索隆的时候，索隆就被带沟里去了，被迫营业，跟他俩在那儿追逐打闹。索隆表面上再怎么不食人间烟火，也掩盖不了他傻乎乎的本质。山治柠檬精，山治不愧是草帽团醋王，以前吧，山治经常跟索隆攀比赏金，现在又多了一个让山治秒变柠檬精的盛平。一是盛平来了之后收获了娜美的热情拥抱，山治酸了。二是在鬼岛，盛平占了三智的指挥权，三智酸了。三是最后盛平赏金还压了三智一头，三智酸完了。所以在弹尖岛，柠檬三智不惜祭出和小一万同款的人妖拳法，也要怒踹盛平是天使，以为三智仅仅是为了保护娜美吗？三智表示，抢老子三号位置，早就想踹你了。路飞小屁孩，不管路飞外表如何成熟，内心依然是个孩子。从小到大，路飞很多地方都变过，就是爱撒娇这一点没变。不过路飞身边既有宠他的男人，也有宠他的女人，能让他开开心心当一辈子孩子。罗宾腹黑姐姐，表面上罗宾温柔知性、善解人意，真的是完美姐姐类型。但是当罗宾想搞你的时候，那也绝对不会嘴软手软。首先就在合适的时候，一本正经的说出非常血腥恐怖的话，不会揍死人，那也会把人吓得够呛。罗宾下手也是非
，他会对他喜欢的生物说很多次卡哇伊。罗宾最可爱的地方就是他这种莫名其妙吧。娜美野蛮甜美，娜美有脾气是真有脾气，不过这种强势和他的人生经历有关系。谁内心还没有个甜美心呢？娜美为了友情可以分享，甚至放弃财宝；为了友情也可以掩盖自己的伤疤。不过当娜美抱住路飞的时候，突然感觉娜美平时伪装的太过入戏，她好像也忘了自己有时候其实也需要有个值得依靠的人。乔巴宠物。虽然乔巴很想成为一名勇敢的海贼，事实上他也做到了。不过乔巴真正的性格其实还是只宠物。乔巴可能自己都意识不到自己就是只宠物。乔巴单纯比路飞还单纯，极度好骗，内心非常渴望伙伴们的需要。但是路飞乌索普这俩坏蛋，除了会把乔巴当鱼饵或者储备粮，不会干别的。只有这种时候，还有自己被当成狸猫的时候，乔巴才会变成乔胡子。弗兰奇变态真男人，弗兰奇里里外外都是个变态，好像都不需要解释。不过弗兰奇身上除了有男人的浪漫，也有真男人的意志。在和塞纽尔进行了男人的对决中，两人默契的互不躲闪，拳拳到肉。塞纽尔在使用必杀技未能击败弗兰奇后，便坦然认输，战力接招。弗兰奇将其击败后，也是帮塞纽尔抹去了眼泪，说以后有机会再喝酒叙旧。弗兰奇的变态本来就已经很耀眼了，但是更熠熠生辉的是他俩之间的承诺和共情。布鲁克老顽童，作为草帽团里最年长的，本以为草帽团里多了个爷爷，实际上又多了一个儿童，一把老骨头了，但身手挺灵活，还有很多奇特方便的小技能。甚至有时候带点不正经的猥琐，毕竟能和路飞有共同语言并加密通话的人能老到哪儿去呢？盛平老是鱼，盛平的各种资历可以说是草帽团里最雄厚的了。以前还疑惑盛平的老大架子能不能融入草帽团，不过实际上盛平的老实呆萌的性格，顶上战争的时候就有点暴露了。而且盛平的反射弧有点长，很多事情上来他会很懵逼，遇到伙伴吐槽自己的时候也不会顶嘴。在山治因为盛平赏金高过自己而变成柠檬精的时候，盛平还问索隆：“哎，怎么事儿？山治这咋了？”盛平是真不知道，但显然这对山治的侮辱性更强了，就比较搞笑。所以其实每个人都有端着的性格，但当真的遇到值得信任、无敌可靠的伙伴的时候，大家真实的性格自然而然就毫无保留的流露出来了。接盘侠赤犬头都大了。战国之前说风凉话，元帅不好当吧？赤犬现在是真的感受到了这个元帅当的水深火热。外面的事情后面再说。光是海军内部就是内患无穷，海军派系比较明显。首先就是艾美派，像斯摩格、克比和德雷克、大将藤虎这些和路飞纠缠不清的，还有躺平派黄猿战国，顶上战争就可见都在演赤犬。舔狗派绿牛，绿牛看似和赤犬是一派，不过赤犬并不舔天龙人。党争派陆奇，陆奇表示海军什么档次敢和 CP 讨价还价。自由派的卡普更不用说，和他关系好的身边的那一帮潜力股和赤犬估计也不是一条心。政府派，人家都摊牌明说海军就是个遮羞布了。反正现在海军本质上还是以消灭海贼为己任，但赤犬谁也指挥不动，海军本部各玩各的，人心散了，队伍不好带，赤犬自己一人一派。其实罗杰时代落幕后，战国元帅的任期虽然有了大海贼时代，但整个大海局势还是很稳固的，海贼们几乎没有掀起什么大风浪。战国任期的后期，超新星十一人外加快速崛起的黑胡子横空出世，称之为极恶时代。顾名思义，这一波人是前所未有的恶。然后就是顶上战争后，大海格局暗流涌动。战国一看局势不对，马上就跑了，留了一堆烂摊子。赤犬当了这个接盘侠。现在外部环境才是赤犬最焦头烂额的，在处理七五海的问题上基本烂尾。海军想逐个击破，结果人家抱团了。女帝这边有雷厉守着，八姬攀上了两个大爹，和四皇平起平坐。反正用赤天使完全取代七五海的计划算是破产了，而且已经撕破了脸皮，没有回旋余地。海贼们大暴动，开始黑吃黑，黑胡子团和罗团交手，红发摧毁基德团，各个地方打的是真热闹。一方面来看，海军仿佛是坐山观虎斗，想欲望相争之力。但是这些头部海贼已经摊牌野心了，目标都是拉夫德鲁、One Piece， 这样只能是越打越乱。赤犬怎么管，管不了。所以相比海贼消灭海贼，海军更想要的是制衡。但是现在完全不存在了，革命军大搞事情，世界各地革命的火种开始爆燃。萨博引导了八国革命，加冕炎帝，世界最凶恶的罪犯和他蛰伏酝酿多年的家底儿，终于要揭竿而起了。这恐怕不是海军一家能轻易拿捏得了的。黑胡子和青雉的问题。黑胡子之前绑架了克比，现在卡普带队前去营救，这个赤犬应该不用头疼。但是青雉倒戈黑胡子出于什么目的？这个在德岛篇的时候就让吴老星非常担忧了。虽然赤犬表示那家伙已经不是海军了，干什么都和海军无关。不过吴老星表示你的面子无所屌位，但我们的面子很重要，赶紧去给我解决。舆论压力，现在有很多让海军无法控制的事情发生，因为海贼震惊部主编摩根斯是个标题党高手，海军需要解决这几个问题：一、寇布拉刺杀案。二两个天龙人，一个纯坏的杀人未遂，一个洗白的放跑犯人。三还有微微公主失踪案。不过微微的下落已经知道了，摩根斯救了微微和瓦波尔。不过赤犬很多事情还没有想通，摩根斯反手又是搞了一篇标题名为《四皇草帽小子路飞挟持被加朋克，坐手弹尖岛和海军全面开战》的报道。可是呢，这个
海军和世界政府的割裂，虽然双方穿一条裤子，但毕竟一条裤子两条腿，他们之间的嫌隙还是很大的。在民歌事件上，吴老星对海军有所隐瞒；核治国事件上 ，CP 0和德雷克大打出手，政府跨过海军办事已经是常态了。在蛋尖岛事件上，赤犬已经郑重命令陆奇先按兵不动，等海军到了再说，千万别和路飞开战。但是陆奇显然没有听赤犬的，闹了半天，陆奇还和草帽团合作了。海军现在和 CP 真的可以说矛盾重重，无法配合。现在来看，赤犬对下指挥不动，对上狗血淋头，对内力所不及，对外焦头烂额。赤犬真的想说，这破元帅早知道不当了，生气干。海贼王中那些超级离谱的骚操作，海贼王里有很多神人，永远不知道他们下一秒能干出什么匪夷所思的操作，有些真的是过于离谱了。十字工会悬赏海军，在最近一话中，科比的悬赏金曝光，价值五颗星。十字工会采用的和当时民歌一样的办法，一颗星代表一亿贝利，科比悬赏五亿，远高于同等级军官。自古以来都是海军悬赏海贼，巴基这帮人直接就是反向整活，恶心海军。所以，虚假的海贼王向命运屈服，被海军处刑。真正的海贼王忍辱负重，爬到顶端悬赏海军。不愧是你。不过，老沙盘踞阿拉巴斯坦多年，家底很厚。巴基有顶上战争开直播的脑回路。鹰眼曾经被称为海军猎人。这三个人混搭在一起，也确实是他们仨能干出来的事儿。索隆做狗上也能迷路。事发地点何之国，从来不怀疑索隆的路痴能力。指南鸟跟在身边，硬是走回原点。不过，索隆跟着路飞他们坐在狗背上，说着说着人就丢了，就过分了。然后路飞吐槽索隆骑着狗居然也能迷路，其实路飞也好不到哪去。曾经路飞还吐槽索隆白痴，他俩反正经常能干出这种卡在墙缝里的人嘲笑卡在烟囱里的人的这种事儿。神奇的裤裆，路飞他们下空岛的时候，路飞对那只空岛章鱼心怀感恩，但是没想到路飞居然把它塞进了裤裆里，一直带着。一旁的索隆表示非常嫌弃，乌索普直接就震惊成了章鱼。山治则是吐槽你不觉得恶心吗？路飞完全不觉得。这还没完，后来在蛋糕岛的时候，波克穆斯把路飞从镜中世界带出来的时候，居然把路飞藏在了自己的裤裆里。你说裤裆里藏章鱼还勉强能接受，裤裆里藏人，幸亏路飞在克利加和卡尔那里提前吃饱了。男儿当裸奔，能干出类似这种事情的草帽团里有俩人，弗兰奇和路飞，两人操作同时震惊当地人一整年。其实除了弗兰奇，草帽团里最变态的就是路飞。弗兰奇是个变态，因为他一眼就是个变态，但平时绝对不会有人称呼路飞是变态。因为路飞足够单纯，布鲁克的身体构造一直有个疑问，当然这也许是海贼王里最迷惑的行为。布鲁克明明是一副骨头，能打嗝放屁也就算了，他为什么可以吃饭？还真想看看他的进食过程。不仅如此，路飞在第一次见布鲁克的时候，问他会不会拉粑粑，布鲁克居然会拉屎，他是怎么做到的？黑胡子的谈判技术，现在发现黑胡子真的很喜欢谈判，但是他的谈判一次比一次离谱。之前他绑架波尼跟海军谈判换军舰。就像是一个强盗绑架另一个强盗，想跟警察换辆警车，结果呢，军舰确实给他开来了，只不过一看上面还他妈有个赤犬。现在呢，黑胡子可能觉得当时没绑对人，又绑了克比，他觉得这回准行，想跟世界政府谈判，拿到蜂巢岛的统治权。一个四皇抢军舰或者占地盘，要不要经过世界政府的同意先不说，最骚的是，你说黑胡子守法吧，他毕竟玩绑架，无恶不作；你说他不守法吧，他一个四皇还老是想走什么正规途径，真懵逼了。不知道黑胡子是瞧不起科比的师傅，还是瞧不起世界政府，就很离谱。当然，海贼王之所以也很搞笑，就是有太多太多的离谱骚操作，也造就了很多名梗名场面。没有了这些人整活，也就少了很多乐趣吧。海贼王中赏金被低估的那些卷王，悬赏金是一个人实力和危险程度的综合体现。不过，有些人的赏金和他的能力并不是很匹配，他们本该有更合适的档次。首先，红发在剧场版和主线里都展示了动不动就要秒人的习惯，再加上一招熟悉的神臂，堪称是在世罗杰。然而他的悬赏金是四十亿四千八百九十万，在老四皇里面排名第四。红发再怎么低调，感觉也比白胡子能闹事儿，危险程度只高不低。当然也可能是红发属于世界政府的关系户，再加上当上四皇的年头比其他三位要少得多。要说红发实打实的悬赏金，五十亿级别和白胡子匹配应该没有问题。老沙悬赏金十九亿六千五百万，这个赏金还算对得起老沙跟谁都能搓个沙暴五五开的实力。只不过比表面实力更值钱的是私底下的谋略。和治国之后，老沙本应该是四皇的。然而，巴基的霸王色运气再次爆发，从一千五百万飞升到三十一亿八千九百万，加冕四皇。不得不说，这本应该是老沙的待遇，毕竟他才是十字工会创始人和董事长。但看得出来，老沙很稳，顺坡下驴，让巴基当这个扛雷的 CEO， 比那些虚的更有价值。艾斯悬赏金五点五亿，罗杰血脉三色霸气加持，刚出海没多久就战平大河，战平甚平，和黑胡子斗得天昏地暗。顶上战争手脚估计都被捆麻了，也能和青志拼技能五五开，和赤犬对拳。说到这一串，最开心的应该是斯摩格了，因为艾斯当时说你是烟，我是火，我俩不分胜负。当时有些果实相克的设定还是比较明显的。那话又说回来，艾斯的实
。如果艾斯现在还活着，十几亿也不是问题。萨博悬赏金六亿零两百万。作为革命军的二把手，龙和熊一手栽培出来的萨博，在德岛可以和藤虎有来有回。藤虎没太用全力，萨博稍微有点费劲。但世界会议篇，萨博再战藤虎外加绿牛双大将。这个时候，萨博有了军队长们的帮助，完事儿藤虎头上缠了绷带，战斗看起来非常激烈。萨博在玛丽乔亚成功救出熊，并全身而退。革命军本身就比较有特殊的一个组织，矛头直指世界政府。萨博应该有高于皇团皇父的价值和威胁，赏金十几亿也合适。此时斯摩格又笑了，因为在剧场版里他也能和萨博五五开。索隆悬赏金十一亿一千一百万，确实低了点。其实草帽团一直以来都被各种压赏金，见怪不怪了。但是索隆在鬼岛砍伤凯多，单挑打败劲，含金量足够。CP 零是不是把战绩给记漏了？何况索隆还是个卷王，立志卷掉三十五亿九千万的鹰眼。然而，索隆的赏金并没有站在巨人的肩膀上，以十三亿九千万的劲还低不少。索隆这波至少也得十五亿往上走吧。路飞悬赏金三十亿，基德和罗各拿三十亿先不说，不过基德和罗是联手打大妈。路飞这边呢，凯多是被超新星联盟、赤教武士、大河、鬼岛这些原因消耗了一波又一波，但大多时候都在和路飞一个人打。五老星也被尼卡果实的觉醒整得焦头烂额，威胁程度足够。路飞的赏金就算不高于黑胡子的三十九亿九千六百万，也得有个三十五亿往上吧。一碗水端平，稍微有点迷惑。乔巴和贝波这俩难兄难弟，有些人虽然卷的辛苦，好歹赏金大幅上涨。他俩一直在卷，一直被当宠物。乔巴涨到一千了，五百的贝波应该也涨了，估计也是千位数级别。如果巧了，兄弟俩一起到一千。在海贼王里，一根茄子是一百倍力。乔巴加贝波能换这样的一箩筐茄子。总之，悬赏金这玩意儿比较有意思，有像巴基、乔巴、贝波这样的乌龙，也有红发路飞这样的小九九。很多隐形实力也不会计入赏金。不过，如果赏金和能力差距有点大，那指定就是被低估了。全能音乐家布鲁克啥都会一点。布鲁克在船上担任着一份优雅浪漫的职位，似乎不需要干什么体力活。不过平时布鲁克完全可以帮到任何职位上的伙伴，非常全能。首先是管理经验，草帽团还真不缺跳槽船长。盛平是正儿八经的当过船长，乌索普那个陆地船长也勉强算当过吧。而布鲁克也当过代理船长，当的怎么样先不说，起码平时老不正经认真起来，也有一些带兵经验和管理能力。没这个心，但不代表不会。然后是高频战斗员。布鲁克应该是除了主力几个人之外最能打的了，既有剑术也有果实能力。布鲁克的战绩有输也有赢，不过都很高光，毕竟他的黄泉果实真的蛮厉害的。在合治国没有明显加强的布鲁克，到后面应该还会有更高光的时刻。航海是候补，在去万国的路上，路飞一顿随心所欲咖喱，把一船人给干崩溃了，那只能是娜美去做饭，海图就交给了布鲁克来看。娜美起初还怀疑布鲁克会看吗？布鲁克说没问题，就交给我吧。之后草帽团绕开了监视网，也到达了蛋糕岛。布鲁克还是有一些航海才能的。第二舵手去蛋糕岛的这一段路，布鲁克不光要看海图，还要掌舵前行。因为路飞掌舵被布鲁克吐槽技术太烂，把舵轮都给干着火了。其实感觉草帽团里标传技术最好的是盛平无疑。第二阵容就是弗兰奇、娜美和布鲁克，在德岛也是布鲁克掌舵躲避大妈海贼团的追击，完成了路飞的命令。小分队先行前往左坞，当然布鲁克也会开很多载具，比如船坞系统里的鲨鱼潜艇，布鲁克开的最多，手拿把掐相当熟练。船匠辅助。平时修船这种事情都是弗兰奇大包大揽，而布鲁克虽然不精通这行，但是给弗兰奇打打下手也是常有的事儿。刚上船那会儿还帮弗兰奇搬可乐桶，力气还不小。只不过布鲁克拿成了酱油了，现在应该完全没有问题。历史学家的好帮手，布鲁克本身就足够有历史，毕竟罗杰都只能算个新人。作为历史正文收割者的布鲁克，在蛋糕岛印出来了三张历史正文，其中一个还是红色路标，惊呆现场所有人。罗宾如果能看到历史正文，会非常高兴。只不过罗宾当时不在现场，不然的话，罗宾高低得奖励一下布鲁克。完事儿，布鲁克倒是收到了娜美的奖励，也非常好。狙击手的弹药，布鲁克打奥兹的时候，有一招叫雷鸣剑革命舞曲突进去，自己作为子弹，配合罗宾的能力，娜美的雷电和乌索普的巨大弹弓弹射出去，直接刺穿了奥兹的肩膀。这颗特殊的弹药威力也很强大，副作用是被雷电给电到。反正布鲁克也不怕雷电。第二个骑士，山治曾经的定位主打一个骑兵和保护女士。在对的时间出现在对的地点，不过后来山治有更多的事情要去做，也要打一些硬仗，所以布鲁克有点补上这个位置的意思。蛋糕岛布鲁克是各种出其不意，何之国又充当罗宾的护花使者，船医的最爱。在医术上，布鲁克不太能给乔巴帮上忙，但是对医生来说，不添麻烦就是帮大忙。希鲁鲁克和乔巴的愿望都是这个世界上没有人生病那就太好了，恰好布鲁克就是这种体质，乔巴都不需要给布鲁克看什么病，因为布鲁克根本就不会死，因为他已经死了。布鲁克最脆弱的也就是骨头了。可惜这也只不过是一口牛奶就补回来的事儿。另外，布鲁克也是一名合格的导游。兔子上船参观的时候，布鲁克绅士的轻车熟路，一个地方一个地方的带其参观。想当初布
。在伙伴的包容和鼓励下，布鲁克感到很舒服，很有安全感，也找到了自己的定位。如今他可以帮伙伴做这么多事情，做到了最好的自己。《海贼王》里的那些雷区蹦迪大师。百兽海贼团里的凯多老师和晋老师，这都很熟悉了。其实奎因也是一位非常好的老师。别的老师都是今天学不会老师的本事不准走，奎因这里是今天学不会你爹的本事不准走。山治刚开始懵了，心想这家治什么时候在外面收了个全能型儿子？话说奎因老师呢，用的是踩雷激发式的教学，从而逼出最强山治，一口一个家治的儿子，一口一个文斯莫克。听了山治，心态早早的就崩溃了。奎因老师说：“别急，还有更崩溃的。”山治觉醒了骨子里的血统因子后，奎因老师一看效果不错，继续雷区蹦迪。他展示了文斯莫克全家桶的技能，而且最重要的是，在有山治在的地方殴打女人，让女人落泪。站在山治的角度来看，那美式你喜欢的样子他都有，奎因是你讨厌的样子他全有。奎因完全掌握了 IT 密码了，属于是踩雷大师奎因不仅屡次精准踩雷，本来文斯莫克就踩过山治的雷区，奎因这是雷上加雷，双倍伤害。最终山治将所有的愤怒汇聚在一脚上。以意想不到的速度打败了奎因。山治的愉悦式的成长离不开奎因老师开创性的教学方式。为什么说奎因是踩雷大师？因为这不是奎因第一次趟人家雷区了。之前还在大妈面前护食，跟大妈抢吃的，抢红豆汤，让大妈暴揍一顿，沦落到装死来逃避挨揍。后来又激怒了乔巴，在乔巴面前草菅人命，蔑视生灵。最关键的是胆敢对小狸猫不敬，成功吃到了乔胡子的一个大逼斗，就给人感觉别人做事情都是一步一个脚印，奎因是一步一个雷区。雷区蹦迪大师也不能少了黑胡子，毕竟黑胡子的奋斗史其实也是一路在雷区趟过来的，在战国面前要把马林凡多沉入大海，在白胡子面前说他在巴拿罗岛饶过艾斯一命了，在红发面前戏言红发的伤疤。由此可见，黑胡子可能觉得自己吃的是面子果实。总之就是水战国怼老爹，戏红发，伤女帝，抓克比，这一套下来得罪了多少各路大佬。话说小马哥是只打高端局的对手，黑胡子是只在高端局里挨揍。两年前黑胡子一登场就放最拽的话，挨最毒的打，跟黑胡子总是在雷区蹦迪的骚操作不无关系。都知道路飞草帽的质量极好，但是至今那顶草帽唯一一次差点被毁，就是在巴基手里。草帽无疑也是路飞绝对不可践踏的雷区，连泽法拿到草帽后都没对帽子做什么，而巴基这个唯一一个敢不给红发面子的人。一手将草帽刺出三个豁口，一脚把草帽踩扁，看得路飞直接血压飙升。路飞一脚上去，巴基麻了。从没见过路飞对哪个敌人下死手，还要牵连五谷子孙的，更没想过当年东海村口的一场看似普普通通的斗殴，居然是黄团大战的预演。巴基其实一直都在雷区蹦迪，毕竟真海贼就是过得刀口舔血的日子。但只能说巴基的霸王色运气太顶级了，他每次得罪一个人就能结交一个人，结交一个人就能跟那个人混上饭吃，这才是真正的莫名其妙的雷区蹦迪高手。好，本期就聊到这里，感谢大家观看，拜拜。草帽团成员一路上最受哪些人的喜爱？草帽团在冒险的途中遇到过很多人，很多种族，往往会和他们结下深厚友谊。不过这些沿途的朋友们，自然也有他们最喜欢或最崇拜的那位草帽团成员——乌索普和巨人族小人族。在乌索普的冒险中，永远少不了巨人元素。从最开始在小花园拜师布洛基，并梦想去艾尔巴夫一趟。到后来，在司法岛结识了两个巨人族守卫，一聊家常才知道，没外人。东利和布洛基是他俩的老大哥。两个巨人守卫为乌索普、马首是瞻，在德岛又让海尔丁崇拜至极，顺便挖了未来四皇巴基的墙角，包括整个巨兵海贼团。阿尔巴夫必然是要去的，那里无疑就是乌索普的主场啊！毕竟乌索普在阿尔巴夫可是名副其实的关系户。然后小人族也是从头到尾亲眼见证了乌索普的封神之战，从此他们将乌索普视为救世主、最崇高的神，以至于他们的旗舰也命名为乌索兰杜号。原来乌索普的八千部下是八千个巨人族和小人族，当初这个牛逼吹的，现在看来是真的牛逼。娜美和男人，娜美这一路上追求她的男人就没断过，从号称自己上船是为了娜美的山治，到恐怖三人帆船被阿布萨罗姆疯狂求婚，再到对娜美的产奶带，又爱又恨的警卫们。从随身带着皱皱巴巴、布满污渍的娜美悬赏令的花痴海军，到痴心妄想想让娜美来陪酒的永志，再到长大之后依然求抱抱却被一拳揍飞的可恶陶之助，等等等等吧，更是有狂热的少年自发成立娜美粉丝团，做了一个一比一比例的娜美手办，说娜美小气，恰恰相反，娜美太大方了，有福利她是真的给。路飞和女人，虽然路飞对儿女情长一向没有什么表示，但每次还真让路飞给弄拙成巧了还。路飞身边有一堆公主就不说了，莫名其妙的金蛋和橡胶体质，让女儿岛的人对路飞充满了好奇。路飞保护朋友的特质，让女帝对其有了好感。再加上霸王色爆发，性格直率的路飞对着女帝一顿卷。路飞只是单纯的想骂女帝而已，不过女帝感觉自己好像被这个男人给隔空壁咚了一样，再不服从就不礼貌了。从此女儿岛就是路飞的地盘了。这里的女人也不再遮遮掩掩，想要抓住路飞一顿打完，甚至还被当成了收费才能体验的高贵宠物。
三智和人妖。桃花运仅次于路飞的是三智，毕竟卡玛巴卡王国号称第二个女儿岛，三智在这里实现了自己的幻想，因为每天都有成群结队的异性追求她。她喜提三智将的称号和女装大佬的装扮。两年后，他们还恋恋不舍地送别了三智。虽然三智最讨厌人妖。可人妖却最喜欢山治，山治也最和人妖有缘。早期对战小冯之外，两年后山治在愚人岛失血过多，危在旦夕。乔巴找来两个人妖给山治输血，山治也是和人妖有过血缘上的羁绊了。索隆和动物和驯兽大师路飞不太一样，索隆对降服动物做伙伴丝毫没有兴趣，但他总能和动物有一些迷之缘分。刚上空岛捡到了云狐，很难抓的指南鸟闻着饭香跟了索隆一路，只需一个眼神就能跟云狼默契干杯。包括他身边的乔巴，索隆在司法岛期间吐槽 CP 9是个动物园，其实索隆本身就有一种动物吸引力。乔巴和美女毛坯族，毛坯族对草帽一伙都很友好。乔巴虽然不是毛坯族，但起码物种上更有亲切感，所以这里的美女也都对乔巴很热情。比如上来就贴贴的美女驯鹿，温柔体贴的松鼠护士，妖艳妩媚的豹子医生，这里简直就是乔巴的愚人岛。奥布鲁，布鲁克和狗类毛坯族。相比之下，布鲁克在左屋就非常的不愉快了。虽然同样是出于热情，不过让狗类毛皮族馋的还是布鲁克的身子。狗类毛皮族对布鲁克的喜爱自然远超其他伙伴。弗兰奇和小孩子，能自由活动、会变形、会说话的弗兰奇，在小孩眼里简直就是世界上最好的玩具。在庞克哈萨德的孩子们中就可见一斑，很快就和他们拉近了关系。在草帽团里，弗兰奇自然是小孩子里面最受欢迎的存在。罗宾和各方势力以及可恶的小人族，世界政府是一直没有放弃对罗宾的追捕，但是半路被革命军给截胡了。人家不仅是近水楼台，还好吃好喝的招待。除此之外，凡是对成为海贼王有需求的大佬们，都会多多少少寄予能读懂历史正文的罗宾。作为第一个潜入小人族部落的草帽团成员，小人族也是非常亲近罗宾的。但是就是那种亲近，可以说是和桃之树一样的可恶。盛平和愚人族，盛平作为愚人岛的老大哥，为了自己的故乡，他付出了很多。这里的人自然很喜欢尊敬盛平，在给路飞书写的时候，不仅没有一人敢指指点点，还化解了一些愚人和人类的矛盾。愚人岛篇之后，盛平从陆地买回很多路飞同款的草帽，带给了愚人岛的孩子们，大家都很喜欢。当时盛平凭借威望，成了愚人岛最强路飞代言人。总之，草帽一伙很有意思，每个人都自带一些吸引力，能够吸引过来喜欢他们的人，可能他们自己都不知道，这就是他们每个人独特的魅力吧。海贼王里最有魅力的枭雄克洛克达尔。作为被路飞早期干掉的第一个大佬级别对手，多年基业毁于一旦。但在最终章，他再次崛起，成为新时代的顶尖势力。就这一点，不服不行。老沙进入形势险峻的新世界，就一直苟着，看准时机东山再起。俗话说，失败是成功他妈。老沙混到这一步，并非简简单单。阿拉巴斯坦并不是老沙第一次失败。早在与路飞相仿的年龄二十岁时，性别未知的老沙就已经作为新星在大海上声名鹊起了。很快被世界政府邀请成为七五海，然后去挑战了白胡子，以惨败收场。以至于过了很多年，老沙依然对白胡子如此执着。关于这个原因，众说纷纭，也衍生出了非常合理的梗，比如白胡子拿老沙当鱼钩钓鱼，这样心高气傲的老沙，即使过了二三十年也耿耿于怀。多年后，老沙操控阿拉巴斯坦的时候，早已算是见过大风大浪，并沉淀出谋略和野心的大人物了。所以，即便被出生牛犊不怕虎的路飞击败，其实老沙心态还是非常平和的。手下来监狱里救他走，老沙则是平静的点了根雪茄，拒绝逃走，随后被转送至推进城。老沙可以说是枭雄里面最喜欢用脑子的，也是很随性的，就这么灰溜溜的跑了。他可能觉得暂时没有任何意义，也不想那么干。直到再次遇到路飞，老沙一笑泯恩仇。逢人便杀鸡不利大娜的老沙，看起来居然那么的通情达理。被输出茅庐的毛头小子打败的耻辱，并没有让老沙感觉到愤怒，反而他觉得眼前这个草帽小子将是开创新时代、搅动大海格局的人物。老沙不想当这趟顺风车的乘客，他想当这趟车的司机，并开动它。时机已经成熟，是时候在乱世中再次惊艳世界了。不得不佩服老沙的眼光和格局。从推进城出来，老沙就已经开始下棋了，而且是一盘大棋。当巴基的传奇经历被海军曝光，其他人都在对巴基冷嘲热讽，只有老沙是若有所思。不光是老沙沉稳冷静，他那时候就已经看上了巴基的霸王色运气和忽悠人的能力，为之后老沙借钱给巴基开公司买好了伏笔。在顶上战争中，老沙成了战场上最忙的人。白胡子、战国、赤犬、鹰眼、民歌又怎样？喜欢打高端局的不只是小马哥。克洛克五五开达尔只是不轻易显山露水而已。当然，这里面可以揣摩的就是老沙和明哥鹰眼的会面。明哥当时邀请老沙共谋大业，老沙为何不干？现在来看，老沙不是高冷，而是当时纯属看不上小明的创业模式。小明玩的都是老沙玩剩下的，说白了格局太小。后来老沙和鹰眼会面，老沙直言自己心情不好，不要惹我。至于老沙鹰眼之后忙里偷闲干什么去了，那就可以有诸多想象了。顶上转瞬即逝的高光后，老沙销声匿迹了，但还没有完全销声匿迹。
，明哥的假新闻在看，路飞舞黄了还在看，酸老沙看似在安稳度日，实则他监控着世界的一举一动，并精心设计着。老沙身边的新小弟越来越多，这段时间他又住进了豪华的宫殿，他资助巴基成立了新公司，做雇佣兵服务，去招募各路强者。老沙作为第一个被踢出七武海的人，敏锐的反思并感知到七武海制度的漏洞，将来某一时刻必将废除，一直在等待海军的大动作，然后可以趁虚而入。所以创立十字工会，拉拢鹰眼，现在来看，肯定不是头脑一热就去干的。不轻易抛头露面，躲在幕后运筹帷幄，可是老沙的绝活。虽然十字工会成立后，因为巴基那些极品小弟擅自发布了离谱的海报，引起了海军的高度重视，巴基稀里糊涂当上了四皇。出了点小意外，不过问题不大。老沙鹰眼身前多了一个拉仇恨的挡箭牌，也是再好不过。老沙的赏金是十字工会三巨头里最低的，但他才是真正的董事长。这似乎更符合老沙韬光养晦的做派。老沙就是在赛道上屡次摔跟头，还能一口气后来居上的人。所以，不管老沙最后何去何从，他已经是足够牛批了。《海贼王》里最成功、最合格的枭雄，非老沙莫属。明哥最能吹一辈子的事儿，要说明哥最能吹一辈子的事儿，不是年少觉醒八王色，不是家大业大的产业，也不是黑白两道通吃的背景，而是一个鸟笼，难住了今后的四位皇，以及一神一帝一王一将。外加众多相比之下不值一提的豪杰，凯多大妈都没这魄力。还有鸟笼并不是一个无解的技能，但一定是自带福气的技能，因为从鸟笼里面走出来的人，今后都成了响当当的人物。首先，四位皇分别是陆皇、罗皇、锦皇和堪皇。看报王明哥在监狱，看到现在的报纸的话，首先得当笑话看。海军现在都不给我看真的报纸了吗？天天编离谱的明哥专用报纸。但当明哥知晓真相后，他得庆幸幸亏自己进来的早，外面的世界太离谱，监狱才是永远的家。陆皇已经迈入了四皇行列，罗皇虽然没有挂名四皇，但赏金和路飞平起平坐，把大妈连人带倒一刀捅穿。锦皇和开皇的仰卧起坐也不是开玩笑的，锦皇面对凯多斩火破防，凯多反而是怎么锤都锤不死，开皇就更牛批了。一个火前方能压制大河，大河好歹也是能和凯多过几招的人，有冰冻能力，却拿不下开皇的火前方。开皇最后还阴差阳错帮罗和基德引爆了武器库，直接把大妈抬走，胜负分晓。所以很难想象这四位大咖当时在明哥的鸟笼里是何等的狼狈。倘若哪天明哥出来了，了解了这几位的事迹，吓出一身冷汗还是小事儿，那必须得当面跟四位皇解释解释。四位兄弟，那天岛上的人实在有点多，你们也知道我好面哥现在给你们跪下道歉行不？除了这四位大咖，鸟笼里还有一神，也就是得岛封神的 God 乌索普，也多亏了明哥这个跳板，乌神打了一个平步青云的翻身仗，明哥还自掏腰包给乌索普抬身价，真的是仁至义尽了。鸟笼里还有一弟炎帝萨博，萨博和三个革命军队长在圣地跟双大将开战，丝毫不屈，全身而退还救走了熊。鸟笼里还有一王。阎王索隆，鬼岛之上破防凯多，击败三灾之首的晋，未来海贼王的副手。鸟笼里还有一将，大将藤虎。虽然这些人一个比一个能打，但是当时无关实力，每个人都有不能对明哥动手的理由。能打明哥的只有路飞和罗，所以其他人只能去推鸟笼。即便有这么多人在推，但也只能延缓鸟笼的收缩速度。这真的是明哥能吹一辈子的事了。明哥表示，看吧。现如今能搅动大海风云的大人物，大多都是在鸟笼里面待过的吧？除了以上这些人，鸟笼里还有烧了红发海贼旗，现在正被红发上门送温暖的巴托勒米奥，草帽大船团的一帮人，还有来参加竞技抢夺烧烧果实的各路豪杰，可谓高朋满座。明哥这一网下去，表面上确实捞了不少大鱼，可这鸟笼无异于是自杀式的下下策技能。鸟笼的弱点也很致命，会把岛内所有的高手往自己身边聚集。即使路飞无法打败明哥，藤虎、萨博最后一样会出手，让明哥凉凉。简单粗暴的把明哥本人打败，比什么花里胡哨的都管用。鸟笼虐虐菜还挺好用，真想着关注四皇大将什么的就算了。当然，像是自然系的元素化和罗的转换都可以逃脱鸟笼，办法也有很多。但还有一个人，他即便吃满伤害，也可以如履平地的从鸟笼里走出来。没错，正是那个男人。如今的四皇，未来还要当海贼王的巴基，可谓是明哥的 Joker 之名，已荡然无存。真 Joker 还得是巴基大神。《海贼王》中屡建奇功的神奇报纸，报纸作为海贼世界中获取信息的主要渠道，不管是海军还是海贼，四皇、七武海、革命军，几乎所有人都有看报纸的习惯，也出现了老沙、明哥这样的看报王。摩根斯的报社虽然经常受到政府干预，不过摩根斯从来不会逆来顺受，什么都敢报。这也帮了很多人，尤其是路飞的很多忙。鸟哥最强路吹的名号岂是浪得虚名？首先，路飞的名气和事迹大多是由《世经报》传播出来的，堪称是路飞最强的公关部门。路飞多次霸榜报纸的头版头条，屡次登上热搜，比如司法岛公然对抗世界政府，香波蒂打飞天龙人。
大闹推进城和海军本部，两年后草帽团复活，拯救德雷斯罗萨等等等等。红发也时常需要通过报纸来了解路飞的成长，得以让路飞只需要专心搞事情，他的名气会随着成千上万的海鸥快递小哥席卷四海。报纸也是路飞的快乐源泉。众所周知，能让路飞高兴的跳起来的一件事，那便是看到自己的赏金大涨的悬赏令了。而悬赏令除了以撒传单的形式在城镇中传播，在大海上还会夹带在报纸里赠送。比如路飞的首次悬赏三千万，让路飞第一次尝到了这种成就感。后来的十五亿也是如此，只不过路飞当时少数了一个零，看错成了一亿五千万，怎么还不升反降了？直接就泪流满面。通过这次的乌龙，看来海军还是没有搞清楚如何对付路飞。路飞哪有那么可怕？直接把他的赏金清零，都不需要派什么大将出来，路飞自己就会郁郁而终。包括现在，路飞成为了四皇，赏金三十亿。路飞看到这个消息，又是露出了尼卡式的表情包。每次的报纸都会增长路飞越战越勇的意志。然而，吴老星似乎现在才发现，不能把路飞尼卡形态宣赏令和地之一族的背景公布于众。但显然为时已晚。要说是经报帮的最大的忙，那应该就是把三 D 二外的消息传达给伙伴们了。如果不是这个渠道，伙伴们能不能平安相聚还得另说。主要是他们也不会有两年时间去提升实力。毕竟当时其他人都是准备立刻返回香波利群岛的。报纸还让路飞第一次见到父亲的真容。虽然在罗格镇，路飞和龙有过交集，不过直到在去万国的途中，佩德罗拿到了一份报纸，头版头条赫然印着“革命军大本营被发现”的新闻，上面刊登了龙和萨博的照片。比起没什么印象的老爹，路飞直接把龙给无视了，自然而然更关注萨博。直到众人提醒，路飞才恍然大悟，坦言第一次见到自己老爹长什么样子。并表示，怪不得他脸上的拖鞋印那么的似曾相识。说到萨博，摩根斯有些报道确实很扯淡，提前把路飞吹成五皇的事儿还不是很离谱。像是萨博死了这种新闻，就离离原上谱了。现在确认，萨博不仅没死，他和三个革命军队长跟藤虎绿牛打了一架，不仅全身而退，还救走了熊。只不过寇布拉德死的黑锅又甩给了萨博，这事儿一定也另有隐情。但是经过这么一番报道，世间的叛乱军纷纷把萨博当作神一样敬仰。萨博喜提炎帝称号，风头甚至盖过了龙。鸟哥真是把新闻和公关给玩明白了，流量赚到了，把人捧起来了，两全其美。除了这些，报纸上还会刊登一些有趣的内容，比如库洛卡斯手里的报纸，那个版面上印着艾斯追捕黑胡子的过程中，被一个牛奶妹所救，最后艾斯帮助牛奶妹和父母团聚，还有冰山社长重新招聘秘书，但想必冰山已经对穿渔网袜的女人产生了心理阴影，最后招了一个十岁的天才小女孩。但这个小女孩扶眼镜的姿态和卡利法又颇为相似，这些都是扉页故事，作为彩蛋刊登在了报纸上。当然，无处不在的熊猫人甚至也会出现在报纸上。报纸上的内容很丰富，但现在最可怜的是明哥，因为他已经和世界脱节了。报纸上的信息量，他一时半会儿可能接受不了。什么一会儿罗三十亿了，一会儿路飞四皇了，一会儿巴基又四皇了，萨博都成炎帝了。明哥哈哈大笑，表示不可能，绝对不可能，这他妈比我当时退出七五海的消息还假。报社那边是没素材可写了吗？殊不知世界之大，无奇不有，而报纸就是这些神奇有趣事迹的载体。草帽团的传统技艺海底捞，在海贼王中有一条铁律：恶魔果实能力者被水淹没就会瘫软无力，所以一群能力者中必须要有非能力者，否则他们只能中午出航，因为早晚会为海王累。路飞到海里洗澡喝水的次数真是不少，但能屡次化险为夷，这也多亏了他们有一个非常强大的捞尸大队，共计八人。根据水下能力，盛平靠着碾压级的天赋，当之无愧的海底捞大队长。索隆贡献颇多，可以是终身成就名誉队长。副队长山治，主力弗兰奇娜美，乌索普是替补队员。另外还有两个编外特殊人员，布鲁克和乔巴，效率值负两百，一个救不上来还得搭进去俩。布鲁克在水下虽然不行，但在水面上身轻如燕，一路狂奔并不会沉下去，这个就另说了。首先，山治的海底捞风格就是技巧中带着智慧。面对自带天赋的鱼人，山治不仅能及时救出被困在水底的路飞，还能对鱼人完成反杀。调虎离山，突入雨燕，解救被困在海楼市监狱的伙伴们，将路飞捞上来。在水下，用强大的剑纹色搜寻警卫们的身体。在毒气马上就要封住出口的时候，山治的海行步加上娜美本就擅长水性的身体，可谓是强强联合。千钧一发之际，冲出水面，连索隆看到都不禁感叹这极限操作。在剧场版中。山治也没少冲在捞人的第一线，可以说是捞尸大队中的中流砥柱。索隆的海底捞风格是勤劳中带着忠诚，索隆捞的最多的就是路飞和乔巴，有一次例外是捞斯摩格。本来索隆不理解，但这是船长的命令，索隆也没有怨言的执行了。但他必然会把路痴属性带到水里。在路飞落水后，索隆第一个游过去要施救，但很快就迷路了。不料其他伙伴开船紧随其后，处在视野盲区的索隆直接被无情撞翻，主要是其他人还都没有发现。
。索隆除了日常捞路飞，对于人来说，它的肺活量堪称恐怖。靠着一口气，在水下可以 PK 空岛鲨鱼和霍迪琼斯，而且还能打赢。弗兰奇呢？他参与海底捞的次数不多。但它的水性也是极好的，尤其是两年后在水里来势汹汹的气势，还把娜美吓了一跳。一看是弗兰奇，手里还揽着被水流卷走的罗宾。两年前还未进一步改造的弗兰奇，可以和灰月部的鹦鹉猫头鹰在司法岛瀑布边缘周旋，最后机智的完成反杀。弗兰奇还将巨大化的乔巴打入水中，一是让他恢复原状，同时也是为了救他。不过弗兰奇把乔巴捞上来后，用脚给乔巴做急救按压，也是挺别致的。娜美也是，众所周知，她拥有极好的水性和天赋。在大伙被鱼人岛的水流冲散后，其他人要么是被凯米所救，要么是伙伴们互相救援。娜美自力更生，自己就能平安上岸。她捞过索隆，捞过乌索普，捞过路飞，捞过布鲁克，所以可不能低估了娜美的海底捞能力。她也是草帽团捞尸大队主力中的一员。乌索普也会游泳，但是因为其他人一个个天赋异禀，不是铁人就是铁肺，太能捞了，就选不着乌索普了。只有在人手不够的情况下，作为替补队员的乌索普才会搭把手。尽管以前草帽团捞尸队的阵容就挺不错了，但毕竟都是人，遇到强大水流的时候还是力不从心。司法岛那会儿还是可可罗婆婆关键时刻显露真身，把一帮人连惊带吓的给拖上了船。后来盛平登场，没多久就展示了拿手绝活，堪称是一个人救了一船人，把路飞、巴基、三哥他们捞上来，整整齐齐、满满当当的摆在甲板上，自然的烘干晾晒，晾衣服的天天见。晾人的还是头一回。另外，盛平的海底捞能力还有传送功能，海流过肩摔，直接把老沙等人送到军舰上，还有把路飞送到包围壁之内，这个是非常实用的。除了以上几人，还要着重提一下两个特殊编外人员布鲁克、乔巴，他们是跳下去的快，被捞上来的也快。奋不顾身虽然本是令人感动的词语，但是放在他俩身上，突然好笑了起来。草帽团这个阵容还是非常合理的。能力者不多不少，捞尸队的队员擅长的都各有侧重点，即便是小组分头行动，也可以保证至少分配到一个会游泳的。论海底捞，没人比草帽团更懂如何捞人。那些放走了路飞还暗自高兴的对手，在一路的冒险中，路飞曾经多次绝处逢生，溜之大吉，说他开挂，调侃归调侃，但很多事儿路飞要么该做的都做到了，要么是沾亲带故。很多对手本质上都不坏，内心认可后，睁一只眼闭一只眼，不再纠缠，也再正常不过。不过这些对手有演的自然的，也有不怎么会演的。说到放跑路飞，那绝对少不了黄猿。黄猿是卧底这个老梗，根本都不需要解释，便自带说服力。香波弟那会儿，黄老爷子最后划水摸鱼那态度，怎么看怎么像是跟熊和雷利事先串通好演了一局似的。如果这个还不够明显，顶上战争最后，黄猿亲自让路飞他们给溜了，黄猿就当着赤犬的面说，这要是都能给他们跑了，那只能怪他们的运气太好了。听听这话，脸上还略带一丝笑意，不知道是高兴还是戏谑。旁边的赤犬头破血流，一言不发。如果实力允许，赤犬真的想原地掐死衣服微张的黄猿。老实交代，你的见闻色是不是蒙基地龙教的？还有时任七五海的熊叔叔帮侄儿合情合理，不仅瞒着世界政府放走草帽团，还帮龙检验了一下路飞伙伴们的质量。香波地群岛上又送他们去各自修炼，最后深藏功与名。熊本来很温柔，只是被改造了才冷冰冰。其实当时熊那仅存的一丝意识里，应该是无比欣慰的。还有青雉，在司法岛，路飞突围后也并没有脱离险地。附近的青雉，只要来个 S A G， 一个都跑不了。但就当被蜗牛扰乱的海军重整旗鼓，准备追击的时候，青雉说：“不用了，这次是我们惨败。”后来卡普来历练自己的孙子，青雉干脆抱着个躺椅，跟没事人一样在甲板上打瞌睡。青雉可不是睁一只眼闭一只眼，他是俩眼都闭上了，还戴上了眼罩。草帽团用风来爆破溜之大吉后，来看海军们的反应。卡普和科比太明显了，一个个喜笑颜开。青雉缓缓推开眼罩，也带有一丝欣喜之意，就差来一句：“路飞、罗宾，你们一路小心。”最搞的是，卡普最后说了句：“这下没办法了，被他们给跑了。”青雉回了句：“嗯，没错，我确认过了。”和黄猿那句：“只能怪他们运气太好。”如出一辙。有一说一，大哥你躺在那儿可是一次手都没出过呀。不过动漫里青雉的话被删减了，不知道是不是为了保护青雉某革命组织上的身份。然后是斯摩格，他就属于不太会演的。为了还路飞的救命之恩，在阿拉巴斯坦网开一面，不继续追捕路飞，结果被路飞稍微挑逗了一下，斯摩格的脸就红得跟猴屁股一样。老沙战败后，海军这边由提娜追捕草帽团，但被小冯给耍了。后来提娜和斯摩格通话，往常脾气火爆的斯摩格，听到路飞逃走后却如此平静，提娜立刻就察觉到了斯摩格在暗暗高兴，斯摩格还在那装傻。看电话虫就能看出来，电话虫能模仿对面人的情绪，而这只电话虫双颊好像泛红了。斯摩格好歹最起码还演演
，还有人感觉连演都懒得演了，不装了，我摊牌了，我就是想放路飞走。这人就是藤虎，藤虎实在难以对尊老爱幼、单纯善良的路飞下死手，技能施法前摇藏的离谱，再加上后来得到人民冒死来拥护路飞，正好藤虎放海的理由也有了。不过这石头抬都抬起来了，箭在弦上不得不发，藤虎干脆砸了几条无关紧要的船，还直截了当的说：“这就当是为你践行吧，草帽小子。”藤虎还为自己自残双目而后悔，想看看路飞的脸，一定是长着一张温和的脸吧。藤虎还感谢路飞给政府擦屁股，真情流露之际，甚至都没有察觉，悄悄靠上来的战国都偷听到了。不过卸任元帅后的战国显然也转变了很多，对藤虎的做法也是挺支持的。还有哲法，他和路飞酣畅淋漓的打了一场。他放走路飞的原因和上面还不太一样，在哲法看来，卡普和路飞的性格极为相似，卡普的好感加成，这一点多多少少会有。再就是，泽法想要毁灭新世界，看似痛恨海贼，其实心底里更多的是对海军的怨念吧。当他遇到路飞后，泽法回想起，谁当年还不是个有梦的热血少年了？路飞和其他海贼不一样，或者说，路飞根本就不是个海贼。就这样，泽法选择和围剿上来的海军做个了断，让路飞他们重新出航去追逐梦想。一直以来，路飞决定打败的对手，那一定要把他揍飞。但卡尔有些不一样，两人在战斗上确实没分出胜负，都留着一口气，要打还能打。但卡二却输得心服口服，你看到了更远的未来。往后一躺歇着了，两人彼此都是可敬的对手，互相认可，输赢也就没有那么重要了。不过，在路飞成功逃离万国海域后，布雷将这个消息告诉了卡二，卡二的脸微微一侧，露出了发自内心的一抹笑。除了卡二，其他对路飞有这种奇特情感的人，大多都是海军。这也侧面说明，海军中不乏有能明辨是非对错。贯彻善良正义的好军官，海军可以称作是路飞的对手，但绝不是反派。这也是尾田处理的很细的一个地方，很好的平衡了这种善恶关系，让海贼王的世界更有人情味每个人更加有自己独特的初衷和魅力。